നോക്കാം എ ലൈൻ ആർ എസ് ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് നയൻറ്റി എം ഞാൻ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ലൈൻ ആർ എസ് ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് നയൻറ്റി എം എം അതായത് ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദി പോയിന്റ് ആർ ഈസ് ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി പോയിന്റ് ആറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് പോയിന്റ് ആർ ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഓക്കെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എസ് ഇസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ എ ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് ദി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ആണ് ഇതിലിട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ തീറ്റ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ട്രൂ ലെങ്ത് നയൻറ്റി എം എം ഒ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ പൊസിഷനും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ഒരു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആറിന്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് ആർ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി അതായത് തീറ്റ എത്രയും നോക്കിയിട്ട് ആർ ഡാഷ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് നമ്മൾ തീറ്റയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വരയ്ക്കുക ആർ എന്നല്ല ആർ ഡാഷ് എന്നാണ് അപ്പൊ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത് ട്രൂ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ട്രൂ ലെങ്ത് നയൻറ്റി എം എം ആണ് അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും എസ് വൺ മാർക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു തിൻ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിസ് ലൈനോ വരച്ച് എസ് വൺ വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ താഴേക്ക് എസ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എസ് വണ്ണിന്റെ നേരെ താഴെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എസ് വൺ സോറി എസ് വൺ ഡാഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ഡാഷിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫൈവ് ഡേ ഇൻക്ലിനേഷൻ നോക്കും ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആ അത് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആറ് എന്നുള്ളതാണ് ഫൈവ് ഡേ ഇൻക്ലിനേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആറിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും എസ് ടുയുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും സിമിലർലി എസ് ടുവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എസ് ടു മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടു ഡാഷ് കിട്ടും പിന്നെ ആർ ഡാഷ് എസ് ടു ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആർ എസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ആർ ഡാഷ് എസ് ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എസ് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അത് നേരെ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും ഇതേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരേ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് വൈ ലൈൻ ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് വൈ ലൈൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി ആറിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആറിന്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ നമുക്ക് ആറോടി മാർക്ക് ചെയ്യാം ആറ് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിലാണ് തിൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ആറ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് ഒരു ഏകദേശ പൊസിഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മൈ പോയിന്റ് ആർ ഓക്കെ ആറും ആർ ഡാഷും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം
അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഡാഷിൽ നിന്നാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസ് വൺ ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എസ് വൺ ഡാഷ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് മൈ പോയിന്റ് എസ് വൺ ഡാഷ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ എസ് വൺ ഡാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ എസ് വൺ ഡാഷ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി എസ് വൺ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആക്സസ് ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ നമ്മൾ അപ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതിൽ എവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആ തിയറി നമുക്കറിയാം എസ് വൺ ഡാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റേ എസ് ഡാഷ് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വേണ്ട എസ് ഡാഷിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ എസ് ഡാ എസ് വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ താഴേക്കൊരു പോയിന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എസ് വൺ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് വൺ ഇതിനെ എസ് വൺ എന്ന് പറയും കാരണം എസ് വൺ ഡാഷിന്റെ നേരെ താഴെ എസ് വൺ ഇനി ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ എസ് വൺ ഡാഷിന്റെ ഈ ഒരു തിൻ ലൈനിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫൈവിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴേക്കാണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ താഴേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എസ് ഇസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷും എയും അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരിക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് മുകളിലും അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മുകളിൽ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലും ടോപ്പ് വ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എ ഡാഷും എയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് വൈ ലൈൻ താഴെയാണ് കിട്ടുക താഴെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കില്ല അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ എടുത്ത് വരച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ എടുത്ത് വരച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കേ വരയ്ക്കാനേ കഴിയും ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും പേര് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഞാൻ എസ് ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ ഫിഗറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എസ് ടു എന്ന പേര് കൊടുത്തു എസ് ടു എന്ന പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് എസ് ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എസ് ടു ഇട്
എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ആർ ഡാഷ് എസ് വൺ ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ് ആണ് ആർ ഡാഷ് എസ് ആർ ഡാഷ് എസ് ടു ഡാഷ് ആണ് ഈ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡാഷ് എസ് ടു ഡാഷ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് ടുവിന്റെ ലെങ് എസ് ഡാഷ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല എസ് ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എസ് ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എസ് ടു എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എസ് ഡാഷ് ഇനി എസ് ഡാഷും ആർ ഡാഷ് കൂടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന അപ്പാരന്റ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പാരന്റ് ലെങ്ത് ഇനി ഇതുപോലെ എസ് ഡാഷും ഇനി എസ് ഡാഷ് എവിടെയാണെങ്കിൽ എസ് എവിടെയായിരിക്കും എസ് ഡാഷിന്റെ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും എസ് ഡാഷിന്റെ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് ഡാഷ് എന്ന് എവിടം വരെ ലൈൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്ന ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ എസ് ഡാഷ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ എസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറും എസ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ആറും എസ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ഇസ് ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ആർ എസ് ഇസ് ദി ടോപ്പ് വ്യൂ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ